నమస్కారం సిటీ వార్తలకు స్వాగతం మిర్చియాడ్ లో రైతులకు ఉచిత అన్నదానం పథకం ప్రారంభమైంది మిర్చియాడ్ పాలకవర్గ చైర్మన్ చంద్రగిరి యేసురత్నం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఏడాది పదివేల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఏసరత్నం తెలిపారు రైతులు తమ పంటను స్వయంగా విక్రయించుకుంటే మంచి రేటు వస్తుందని దళారులను నమ్మటం వల్ల నష్టపోతారని సూచించారు యార్డ్లు రైతులకు ఏర్పాటు చేసిన వస్తులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు రైతులకు అన్ని విధాల మేలు చేయడమే సీఎం జగన్ లక్ష్యమని ఏసరత్నం తెలిపారు ముఖ్యమంత్రి గారు అడుగు పెట్టిన తర్వాత సకాలంలో వర్షాలు పట్టడం అయితేనే ఉంది మరి రైతులకి మంచి దిగుబడి రావటం అదేవిధంగా ఇదన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే సాధారణంగా దిగుబడి బాగా పెరిగినప్పుడు రేట్లు తగ్గిపోవటం అనేది మన ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కూడా సర్వసాధారణం మరి గత మూడు సంవత్సరాలు మనం చూసినట్టయితే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కానీ డొమెస్టిక్ మార్కెట్లో కానీ ఎక్కడ కూడా పెద్ద వ్యత్యాసం లేకుండా రైతుకి మరి మంచి ధర రావటం కూడా చాలా సంతోషం మరి ఈ రోజున చూసినట్టయితే గత పదిహేను రోజుల మంచి కూడా లక్ష బస్తాలకు తగ్గకుండా లక్ష లక్షన్నర హయ్యెస్ట్ లక్షన్నర వచ్చింది మరి ఈ వారం పది రోజుల్లో లోయెస్ట్ యావరేజ్ అయిన లక్ష బస్తాల పైన వస్తుంది కాబట్టి మరి పోయిన సంవత్సరం చూసినట్టయితే మరి ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ మేము చేసాము మా మార్కెట్ కమిటీ బ్యాంక్ ఎల్ఐసి ఆస్తులను అదానికి అప్పగించి ప్రజాధనాన్ని కొల్లగొట్టడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యాన నిరసన ప్రదర్శన జరిగింది బ్యాంక్ ఎల్ఐసి ఆస్తుల స్వాహ స్కామ్ కు పాల్పడిన పారిశ్రామికవేత్త ఆధానిపై విచారణ కమిటీ వేయాలని ఏఐసిసి నేత ఉష డిసిసి అధ్యక్షుడు లింగం శెట్టి ఈశ్వరరావు డిమాండ్ చేశారు హిందూ కళాశాల కూడల్లోని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్రాంచ్ వద్ద నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఉస్మాన్ రాష్ట యువజన కాంగ్రెస్ నేత గాలి అశోక్ ఆనంద్ తో కలిసి నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రధాని మోడీ ప్రోద్బలంతో బ్యాంక్ ఎల్ఐసి ఆస్తులను అధానికి దారదత్తం చేయడం దుర్మార్గమని ఉషా ఈశ్వరరావు మండిపడ్డారు విపక్షాలు మొత్తం ఏకమై దేశ ప్రజలు మొత్తం ఏకమై మోడీ అటవ్ అనే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నా కూడా నిమ్మ నేరేత్తినట్టు దేశ సంపదని ఆ ఇద్దరికి పంచిపెట్టే పరిస్థితుల్లో ఉన్న పేదల పొట్ల కొట్టి ఉన్నవాడికి పెడుతున్న ఈ మోడీ ప్రభుత్వం వెంటనే దిగిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం అని చెప్పని ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఈ కార్యక్రమం అందరం పాల్గొన్నాం మరి ఈ కార్యక్రమం మోడీ దిగిపోయే వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని ఆపం అని చెప్పని కలెక్టరేట్ లో ఈరోజు నిర్వహించిన స్పందన కార్యక్రమానికి ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తాయి ఈ మేరకు కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి ఇతర అధికారులు ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు కలెక్టరేట్ లో ఈ సోమవారం నిర్వహించిన గ్రివెన్స్ డే కి విశేష స్పందన వచ్చింది తమ సమస్యలతో కూడిన వినతులు అందించేందుకు గ్రివెన్స్ లో బాధితులు బారులు తీరారు ఈ మేరకు కలెక్టర్ ఎం వేణుగోపాల్ రెడ్డి జాయింట్ కలెక్టర్ రాజ్ కుమారి ఇతర అధికారులు ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు ఇందులో పింఛన్లు రేషన్ కార్డులు భూ వివాదాలతో పాటు ఫ్యామిలీ సర్టిఫికెట్లు అధికారుల అవినీతిపై ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు అందాయి ప్రజల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన అధికారులు తక్షణమే పరిష్కరించాలని సంబంధిత శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అదేవిధంగా స్పందనలో ఫిర్యాదులు అందజేసిన అనంతరం బాధితులు వారి సమస్యలను మీడియాకు వెల్లడించారు బాబు దత్తత తీసుకుంది అక్క దత్తత తీసుకుంటే తను చనిపోయింది తను చనిపోతే ఫ్యామిలీ సర్టిఫికేట్ కోసమే ఎంఆర్ ఆఫీసులో అప్లై చేసాము అప్లై చేస్తే తను చనిపోయిన తర్వాత భర్త చనిపోయిన తర్వాత బాబుని దత్త తీసుకుంది కాబట్టి బాబుకి తండ్రి పేరు వర్తించదు ఇవ్వము అన్నారు అది సార్ ఇవ్వము అన్నారు అమౌంట్ కూడా అడిగారు అడిగితే మా దగ్గర లేదు ఇచ్చే స్తోమత లేదు డబ్బులు ఇస్తే ఇస్తాను అన్నారు అయితే మా దగ్గర ఇచ్చే స్తోమత లేదు మాకు కాదు నేను ఇవ్వనో ఇవ్వనో ఇవ్వను అందరు అందరు అంటున్నారు అమౌంట్ అమౌంట్ ఇస్తే ఇస్తారు ఎలాగన్నా మాట్లాడుకో అని అని చెప్పేసి అంటున్నారు మా అమ్మాయి సార్ వయసు ఇరవై ఒక సంవత్సరాలు కదిరి శివాని అని ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకుంది అమ్మాయికి బాగలేకపోతాను ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోతాను గుంటూరు గోరంట్ల జ్వరాల హాస్పిటల్లో చేర్పించాను సార్ ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా మమ్మల్ని అప్డేట్ చేసుకొని ఇంకా చికిత్స మొదలు పెట్టారు సార్ ఎక్స్రే తీశారు సీ ఉందని చెప్పారు సార్ సీ ఉందని చెప్తే ఇంకో టూబ్ వేశారండి టూబ్ వేస్తే ఆ టూబ్ల నుంచి సీమ్ రాలేదండి సీమ్ రాకపోగా మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ వేసారండి మళ్ళీ తీసి మళ్ళీ వేసి కుట్టి ఈ విధంగా చేసి ఆరుసారి హోలు మొత్తం చాలా పెద్దది చేశారు సార్ ఇప్పుడు మరీ దారుణంగా ఉంది అమ్మాయి పరిస్థితి అదిగోండి సార్ హోలు అంత దారుణంగా ఉంది సార్ ఇటువంటి నొప్పి ఉండటం మూలంగా మేము ఆ సూపరండ్ గారిని అడిగాము అడిగితే ఇంకా వారు కూడా సరే మా అమ్మలే మేము చేయాల్సింది అంతా చేసాము ఇంకా పైన దేవుడు దయ అంటున్నారు మా అమ్మాయిని ఒక మంచి హాస్పిటల్కి చేర్పించి వైద్యం అందించమని కోరుకుంటున్నాం సార్ రెండు వేల పదిహేనులో జరిగింది రెండు వేల పదిహేను నుంచి 
ఆయన నెంబర్ నాకు కలిపారు ఒక నెంబర్ పన్నెండు సెంటుది అది తీసేసి సవరణ చేయమని పెట్టాను చేయలేదు అది రిజెక్ట్ చేశారు అది తీసేసి నా మా నాన్నగారు పంచిన పొలం దాని ప్రకారం సరి చేయమని కోరుతున్నాను పేదల ఇళ్ల సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ గుంటూరులో ఈరోజు ఆందోళన జరిగింది ఈ మేరకు సిపిఐ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించు నరసింహ తెలిపారు జగనన్న ఇళ్ల నిర్మాణాల కోసం లబ్దిదారులకు ఐదు లక్షల నిధులు ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా జంగాల అజయ్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా పూర్తయిన తిట్కో గృహాలను కూడా పేదలకు అందజేయాలని సూచించారు పేదల ఇళ్ల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వ వైఖరికి వ్యతిరేకంగా ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన విజయవాడలో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన నిర్వహిస్తున్నందున లబ్దిదారులంతా పాల్గొని విజయవంతం చేయాలని ఆయన తెలిపారు ఇరవై రెండవ తేదీన భారీ ఎత్తున విజయవాడలో టిట్కో ఇళ్ళ లబ్దిదారులు అలాగే జగనన్న ఇళ్ళ లబ్దిదారులు ఇరవై రెండవ తేదీన కథ నొక్కుతూ ఉన్నారు దానికి ముందు అందరినీ కదిలించడం కోసం కలెక్టర్ కార్యాలయాల వద్ద ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ గుంటూరులో ఈరోజు అంగన్వాడీలు కథం తొక్కారు ఈ మేరకు సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు అంగన్వాడీలకు కనీస వేతనం ఇరవై ఆరు పేలు ఇవ్వాలని సందర్భంగా యూనియన్ నాయకురాలు రమాదేవి డిమాండ్ చేశారు ఫేస్ యాప్ ని వెంటనే రద్దు చేసి అధికారుల వేధింపులు ఆపాలని తెలిపారు అదేవిధంగా సకాలంలో వేతనాలు అందించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించాలని ఆమె పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం దిగొచ్చి అంగన్వాడీల సమస్యలను పరిష్కారం చేసే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని ఆమె స్పష్టం చేశారు ఈ రోజు నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి అంగన్వాడీలతో బెట్టి చాకీ చేయించుకుంటుంది కనీస వేతనం ఇరవై ఆరు వేల రూపాయలు ఇవ్వాలి అనేసి ఈ రోజు రెండు వేల పదమూడులో జరిగినటువంటి ఇండియన్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ లో స్కీమ్ వర్కర్లు అందరినీ అంగన్వాడీ ఆశ మధ్యాహ్న భోజనం ప్రభుత్వ పథకాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి స్కీమ్ వర్కర్లు అందరినీ కూడా ఉద్యోగులుగా గుర్తించి కనీస వేతనం అమలు చేయాలని చెప్పింది ఈ గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గుర్రాలతో తొక్కించిన ఇంటికి పంపించినటువంటి చరిత్ర అంగన్వాడీలకు ఉంది కాబట్టి రాబోయేటటువంటి కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేసి మా సమస్యలు మా డిమాండ్ పరిష్కరించుకుంటాం అవి పరిష్కరించకపోతే నేను కూడా ఇంటికి పంపించేటటువంటి పని ఈ రోజు అంగన్వాడీలు చేస్తారు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా అంగన్వాడీల సమస్యలు పరిష్కారం చేయాలి అనేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేశారు ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఈ రోజు నిర్వహించిన స్పందన కార్యక్రమానికి ఫిర్యాదుదారులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు ఈ మేరకు జిల్లా ఎస్పీ ఆరిఫ్ హఫీజ్ బాధ్యతల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఈ సోమవారం నిర్వహించిన గ్రీవెన్స్ డేకి మంచి స్పందన వచ్చింది ఈ మేరకు జిల్లా ఎస్పీ ఆరిఫ్ హఫీజ్ బాధితుల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించారు ఇందులో వ్యక్తిగత కుటుంబ ఆస్తి వివాదాలతో పాటు చోరీ కేసుల్లో జాప్యం ఆస్తుల కోసం కుటుంబ సభ్యులు పాల్పడిన దారుణాలు వేధింపుల నుండి మహిళల రక్షణ కోరుతూ అధికంగా ఫిర్యాదులు అందాయి బాధితుల నుండి ఫిర్యాదులు స్వీకరించిన ఎస్పీ తక్షణమే పరిష్కరించాలని సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు అదేవిధంగా గ్రివెన్స్ లో ఫిర్యాదులు అందజేసిన అనంతరం బాధితులు వారి సమస్యలు మీడియాకు కూడా వివరించారు నాకు భర్త లేడు పాతి సంవత్సరాల నుంచి మా ఆయన వదిలిపెట్టాను ముసలమ్మను పెట్టుకుని ఉంటున్నా కొడుకు పెళ్లి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది మా నాన్నగారు చనిపోయాడు ఈ రకంగా టార్చర్ పెడుతున్నాడు అడిగేవాళ్ళు లేరు రోడ్డు మీదకి ఈడ్స్కి వచ్చి కొట్టినా కూడా అసలు చూస్తున్నారు కానీ ఏం అడగట్ల ఏం కావాలి నువ్వు నాకు లొంగాలి అంటాడు లేత నన్ను చంపుతాను అంటున్నాడు ఏ రైతులు తెల్లారులు సిగరెట్లు కాల్చి మా ఇంటి మీదకి ఎత్తా ఉంటాడు తలుపులు కొడతా ఉంటాడు కిటికీలు కాడు ఉంటాడు పేకాటాలను జనాన్ని తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఏందో వంద అంటాడు సెల్లులు బొమ్మ చూపించి అంటాడు వాడు టార్చర్ మామూలు టార్చర్ కదండి నాకు ప్రాణగండం ఉందని వేడుకుంటున్నా కూడా కనీసం పోలీసు వాళ్ళు న్యాయమే జరగట్ల స్పందనాక ఓసారి మూడు సార్లు వెళ్ళానండి స్పందనాకి కలెక్టర్ గారి దగ్గర కాయత్కం పెట్టాను పది సార్లు నందిపాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాను నాకు న్యాయం అంటూ జరగల ఆస్తి కోసం చంపారు మూడో కొడుకు నా పెద్ద కొడుకును నా భార్య చంపించింది మన పోయిన నెల పదో తారీఖు నా గుంటూరులో మూడు ఉన్నారు ఎకరాల పొలం ఆటో నగర్ ఆటో నగర్లో తెనాలి అది నా భార్యకి రాశాను నేను అప్పుడు నా భార్యకి రాస్తే అదేమన్నా పెద్ద కొడుకు పెట్టింది ఆస్తుల దగ్గర తగ్గదు అనిపిస్తుంది రెండో కొడుకు కూడా అమెరికా ఉండేది మూడో కొడుకు నా దగ్గర ఉంటుంది కార్ డ్రైవర్ ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఆమె పైన ఉంటుంది వాడి భార్య నెల కొట్టింది ఆ పిల్లలు రెండు సంవత్సరాలు పిల్లలు లాక్కుంది కొడుకు భార్య ఎలగొట్టి ఎలగొడితే ఎనిమిది ఏళ్ళు అవుతుంది పదో సంవత్సరం ఆ పిల్లడు ఆ పిల్లడు ఆమె దగ్గర మెంచుకుంటుంది ఆశ అడిగారని చెప్పి భార్య నెలగొట్టి ఒకటి కదండి సంవత్సరం సంవత్సరం చేసి సమయంలో మేము ఊరు వెళ్ళాము ఊరు వెళ్ళి వచ్చేలాగి రెండు తాళాలు పగలగొట్టి బీరువాతాళం పగలగొట్టి ఒక్కొక్క గుడ్డ ఒక్కొక్క శారీ 
దులిపి వెతికి వెతికి అన్ని నగలు వెండి బంగారం అన్ని డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళారు అవన్నీ తీసుకెళ్ళింది కాక మళ్ళీ రేషన్ కార్డు కూడా తీసుకెళ్ళారు నేనేందంటే హడావిడిగా వచ్చి ఏ ఏ వస్తువు ఎక్కడుందో ఏమో ఏమైనా ఉందేమో అని నేను హడావిడిగా వచ్చి నేను మా పాప వెతికాము మా నాది పొరపాటు అయింది కానీ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెకింగ్ చేశారు ఏ ముద్దలు పడలేదు సంవత్సరం ఇరవై ఇరవై నాలుగు పద్నాలుగు పదహారు నెలలు అయినా కానీ ఇంతవరకు ఏం చేయలేదండి మా అలాంటి మధ్య జరిగింది వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయబోతే న్యాయం చేయబోతే ఇంకెవరి మీద న్యాయం చేస్తారు ఎవరికి న్యాయం చేస్తారు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ హెల్పర్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర ఆఫీస్ బేరల సమావేశం ఈరోజు కొత్తపేట మల్లయ్యలింగం భవన్ లో జరిగింది ఏఐటీయూసీ కార్యదర్శి ఓబిలేసు హాజరయ్యారు వచ్చే రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో అంగన్వాడీ వ్యవస్థకు నిధులు పెంచాలని ఏఐటీయూసీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఓబిలేసు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ అండ్ యూనియన్స్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి లలిత డిమాండ్ చేశారు అలాగే అంగన్వాడీలకు ఇరవై ఆరు పేల కనీస వేతనం పెంచాలని కోరారు ప్రస్తుత కేంద్ర బడ్జెట్ లో అంగన్వాడీ వ్యవస్థకు నిధులు తగ్గించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అంగన్వాడీలకు బకాయ్ జీతాలతో పాటు ప్రతి నెల ఐదు లోపు జీతాలు అందించాలని ఓబ్లేసు లలిత డిమాండ్ చేశారు అందులో ఈ పరిస్థితుల్లో ఉద్యోగస్తులు సరిగ్గా ఉద్యోగం చేయడం లేదు మోసం చేస్తున్నారు దోపిడీకి దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారని చెప్పేసి అన్ని రంగాల్లో దొరికిన కాడికి కొల్లగొట్టేటువంటి ఈ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ పథకాలను అమలు చేస్తూ ప్రభుత్వానికి ఓట్లు తెచ్చి పెట్టేటువంటి ఇంతమంది శ్రామికులను కార్మికులను చిన్న చూపు చూడము అవమానించడము ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి నేరము దీన్ని మేము పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం ఆ యాప్లన్నీ ఎత్తివేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం నీకు ఏదైనా అట్లా అవసరం ఉంటే కార్మిక సంఘాలను యూనియన్ ప్రతినిధులు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి పరస్పరము చర్చల ద్వారా వచ్చినటువంటి అంగీకారం మేరకు ప్రయాణం చేయాలి తప్ప ఇండిపెండెంట్గా ఏకపక్షంగా నేను నిర్ణయించిన అమలు చేస్తాననేటువంటిది కుదరదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ఐసీడీఎస్ సూపర్వైజర్ గా పదోన్నతి పొందిన రాష్ట్ర యూనియన్ అధ్యక్షురాలు ధనలక్ష్మిని ఓబులేసు లలిత ఏటీయూసీ గౌరవ అధ్యక్షుడు రాధాకృష్ణమూర్తి సత్కరించారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ఈరోజు స్పందన కార్యక్రమం జరిగింది వివిధ సమస్యలను బాధితులు నగర కమిషనర్ కు విన్నవించారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ప్రజా సమస్యలను నగర కమిషనర్ కీర్తి ఇతర ఉన్నతాధికారులు ఆలకించారు పరిష్కార చర్యలకు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు ఆక్రమణలు రోడ్లు డ్రైనేజీ మంచినీటి సమస్యలను పరిష్కరించాలని కొందరు కోరారు పనులు ప్లానింగ్ అనుమతుల సమస్యలను పరిష్కరించాలని ఇంకొందరు కోరారు సంక్షేమ పథకాల కోతతో తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని సరిదిద్దాలని మరికొందరు కోరారు పెండింగ్ లో ఉన్న అంబేద్కర్ భవనాన్ని తక్షణమే పూర్తి చేయాలంటూ గుంటూరులో ఈరోజు ఆందోళన జరిగింది ఈ మేరకు దళిత ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నల్లపు నీలాంబరం పావెళ్ల ప్రకాష్ జొన్నలగడ్డ శ్రీకాంత్ విద్యాసాగర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అంబేద్కర్ భవన్ నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించి కొన్ని సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికీ ఇప్పటికీ పూర్తి చేయకపోవడం దారుణమని ఈ సందర్భంగా నేతలు తెలిపారు భవన్ నిర్మాణానికి కేటాయించిన నిధులు ఏమయ్యాయో సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి వెంటనే సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా జోక్యం చేసుకుని అంబేద్కర్ భవన్ నిర్మాణాన్ని వెంటనే పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని వారు సూచించారు పురాతనం అనే అంబేద్కర్ భవనం ఆ రోజుల్లో గోవతోటి లాజరస్ గారు లాంటి పెద్దలు ఎంతోమంది కన్నబరాజా గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడు ఆ భవనాన్ని నిర్మించి ఆ భవనాన్ని కూలు దోసి కూల్చేసి కొత్త భవనం నిర్మాణం చేశారు ఆ నిర్మాణం తలపెట్టిన తర్వాత నలుగురు సాంఘిక సంక్షేమ మంత్రులు మారారు కానీ ఆ భవన నిర్మాణం మాత్రం పూర్తి కాలేదు ఆ భవన నిర్మాణం అనేది రాజ్యాంగ నిర్మాత బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పేరు మీద పెడుతున్నటువంటి భవనం నిర్మిస్తున్నటువంటి భవనం ఆ భవనం పూర్తి చేయకపోవటం రాజ్యాంగ నిర్మాతకి అవమానంగా భావిస్తున్నాం ఆ భవనం నిర్మించటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బహుజనులు అణగారిన కులాల వాళ్ళు శుభకార్యాలు చేసుకోవడానికి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి ఈ ఈ రోజుల్లో మిగిలినటువంటి కళ్యాణ మండపాల అద్దెను భరించలేని స్థితిలో ఆ భవనం ఉపయోగపడుతుంది సిటీ వార్తలు సమాప్తం నమస్కారం